নবী গিয়া দেখে তালহার ঘরের খুটির সাথে ছোট একটা বাচ্চা রশি দিয়া শক্ত করে পিস মোড়া দিয়া একটা বাচ্চারে বেঁধে রেখে দিয়েছে তালহা খুব মনোযোগ দিয়া শুনেন হৃদয়ের খোরাক আছে মানুষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট কথা হজরত তালহা রাদি আল্লাহ তালু তিনি নবীর একজন আদরের সাহাবা কয়েকদিন হয় নবীজির লোক ওনার দেখা সাক্ষাৎ নাই সোহান আল্লাহ বলবেন না সাহাবাদের জন্য যে নবীর কলজারা কি কান্দা কান্দে কয়েকদিন তালহা আইসে না নবীর কলজা তো আর মানে না নবী কয় উমর কয়ো কয় রসুল্লাহ আসি দো কয় আলী কয়ো কয় আসি উসমান কয় আমিও আসি কয় লোসেন কয় আড়া দিয়া তালহার বাইতে আই অনেক দিন ওই দিন আইয়া না কোনো বিপদ আপদ নাকি একটু দেখা কই রাই সোহান আল্লাহ কইতেন না দো জাহানের বাদশাহ নবী আর আমরা আমার তো একটু ল ক্লাসের মানুষ হইলে তার বাদ যাইতে আমরা স্মরণ করে হ্যাঁ তার বাদ আমি যা এটা কেমনে হয় কিন্তু নবীর আদর্শ দেখেন নবীজির আদরের সাহাবা তলহা দুজাহানের বাদশা নবী সাহাবার আরে লইয়া গেছে বাদ গেছে পরে তো তালহা দিক কে সেটা নবীর আসসালাম রসুল্লাহ আইসা নবীরে জড়াইয়া ধরছে নিজে একটা খেজুরের বিছানা খেজুর ফাতার একটা ফাডি নবীজির জন্য গাড়ার মধ্যে বিছাই দিছে নবীজি বইছে উসমান বইছে উমরে বইছে তালহাও লগে দিয়া বইছে তো নবীজি জিগেছে তালহা তোমার কি স্বাস্থ্য টাস্থ্য খারাপ কয় না ইয়া রসুল আল্লাহ আজ কয়েকদিন হয় আমার ওই যে অভাবের কারণে ঘর চাউল টল নাই কামও পাই না বদি নাই তেমন গৃহস্থী কামও নাই গরিব মানুষ খেত খাবারও নাই খেজুর গাছও নাই অনেক কষ্ট করে চলতে আসি আমি আর আমার স্ত্রী আর আমার একটা ছোটো বাচ্চা আছে এই নিয়ে লইয়া যে সেটা ডাইল ভাত খায়াম ইয়ার সুল্লাহ এই সামর্থ্য নাই এর লাগে আপনার লোকে দেখা করার সুযোগ পাইছি না আপনি মনে কষ্ট নিয়ে আপনি আসা পড়ছেন আমার বাড়িটা উজালা হয়েছে আমার মন ধন্য হয়েছে এমনি বুঝাইয়া বুঝাইয়া কইতে আছে হজরত উমরে আস্তে করে উঠতে গেছে খুব মন দিয়া শুনেন উমরে আস্তে হজরত উমরে আস্তে করে উঠতে গেছে গিয়া একবার তালহার ঘরের দরজার যায় আবার নবীজির কাছে আইয়ে আবার যায় আবার নবীজির কাছে আইয়ে নবীজির আবার এটা নজরে পড়ছে সুবাহান আল্লাহ কইতেন না নবীজিকে কি তারে তালহাই রং করে গিরে তখন নবী আরে উমরে এরকম করে কেন নবীজি ডাক দিছে উমর পেরেশান হয়েছ কেন কোন খারাপ খবর নাকি আমার ডাক দেওয়া কয় নবী গো আপনি তো তালহার সাথে কথা বলতেছেন হঠাৎ করে আমি শুনলাম তালহার ঘরের ভেতরে ছোট্ট একটা বাচ্চার কান্না ছোট বাচ্চা কামা মা করে কানলে যেমন শোনা যায় এমন করে দেখি তালহার ঘরে কান্নার আওয়াজ নবী গো আমি উমরের এত শক্ত মন আমি উমর বিলে কঠিন মন বাচ্চার কান্নাটা শুই না আমি উমর এর মতো মানুষের শক্ত মনটা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে নবী গো আমি জানতে চাই তালহার ঘরে কে কাঁদে নবী কয় বলো কি এই তালহা ঘটনা কি তোমার ঘরে কান্না করে কে তালহা ডাক দেয়া কয় ইয়ারে সুহুল আল্লাহ আমার একটা ছোট বাচ্চা নবী বলেন ঘরের ভেতরে চলো দরজা খুলে নবীজি ঢুকলেন নবী গিয়া দেখে তালহার ঘরের খুটির সাথে ছোট একটা বাচ্চা রশি দিয়া শক্ত করে পিস মোড়া দিয়া একটা বাচ্চারে বেঁধে রেখে দিয়েছে ছোট একটা বাচ্চা বুঝে না শুনে না কথাও বলতে পারে না বাচ্চাটারে পিস মোড়া বান্ধিয়া খুটির লোকে বান্ধা রাখছে নবীজি দেখে কে তালহাইটা কে কে আর সোলাই লাই দেয় আমার বাচ্চারা কে তুমি বাপ পা হ কে তোমার স্ত্রী নাই ঘরে কয়েছি আছে কে তোমরা মা বাপ এই বাচ্চাটার এমনি শক্ত করে দড়ি দিয়া এই পিলারের সাথে বাইন্দা রাখছো ঘটনা কি তালহা চোখের পানি ছেড়ে দিলেন সব হারাল্লাহ বলবেন না তালহা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কয় নবী গো ও নবী আমার এই বাচ্চারা আমার জন্ম দেওয়া বাচ্চা এই বাচ্চারা ছোট্ট মানুষ কোনো মতে হাঁটা শিখছে আপনি যে খেজুর গাছটার নিচে বসেছেন এই খেজুর গাছটা আমার না এই খেজুর গাছটার মালিক হইল একটা ইহুদি এই ইহুদির খেজুর গাছ আমার বাচ্চা ছোট মানুষ সে তো জানে না খেজুর গাছে যখন পাখি বসে খেজুরের ভেতরে যখন ঠোকর মারে খেজুর মাটিতে পড়ে যায় 
আমার বাচ্চা খিদার যন্ত্রণায় এই গাছ যে তার বাবার না এই গাছ যে হুদির ছুট্টু মানুষ তো জানে না আমার এই ছোট বাচ্চারা ইহুদির খেজুর গাছের নিচে টোকাইয়া টোকাইয়া খেজুর খায় খিদার জ্বালা সইতে পারে না ইহুদি আইসা তারে ধমক দেয় বাচ্চা দৌড় দেয় মা বাবা নিয়া গালি দেয় মুসলমানের আল্লাহ নবী লইয়া গালি দেয় তোরা নবীলে মুসলমান তোরার নবী তোরার আল্লাহ কেমন শিক্ষা তোরারে দিছে বাচ্চা দিয়া খেজুর চুরি করাও এমন ভাবে গালি গালাস করে নবী গো কলি যায় মানে না আমার যখন গালি যায় লাগে না যখন আপনার জরাইয়া গালি দেয় এই কলি যায় মানে না ইয়ারে সোহল আল্লাহ এই জন্য চিন্তা করলাম কায়ামতের ময়দানে যদি সে আমার আশা বিবানায় কি জবাব দেব কলি যায় মানে না নিজের একটা খেজুর গাছ নাই ইহুদির গালি সহ্য হয় না এই জন্য তারে ওই ঘরের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে দিলাম যেন সে আর খেজুর গাছের নিচে আসতে না পারে ইহুদির গালি যেন শোনা না লাগে আল্লাহ নবী বলে বাদন খুলে দাও তালহা বাচ্চার বাদন খুলে দিলেন নবী বাচ্চাটাকে টান দিয়া কুলের উপরে উঠাই নিলেন কপালের ভিতরে চুমু খাইলেন ওসমান বলে আর আমাকে অনুমতি দেন আমি ইহুদির বাড়িতে যাই ওসমান ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন ওই ইহুদির বাড়িতে গেলেন গিয়া বললেন ইহুদিরে আমার নবী চায় তোমার খেজুর গাছটা আমি কিনে নেই দয়া করে তুমি খেজুর গাছ বিক্রি করে দাও ইহুদি তো কায়দা বুইজা ফালাইছে মুসলমান নবীর খুশির জন্য কলজা দিয়া দেয় যেহেতু নবীর খুশির জন্য খেজুর গাছ কিনতে চায় উসমানের তো সম্পদের অভাব নাই এখন আমি যা বলি তা দিয়ে কিনতে হবে ইহুদি কুটো কৌশলের আশ্রয় নিলে ইহুদি কয় না আমি খেজুর গাছ বিক্রি করব না উসমান কয় ভাই এটা আমি কেনাই লাগবে নবীর কাছে ওয়াদা করেছি তুমি একটা খেজুর গাছ দিয়ে দাও তোমার দুইটা খেজুর গাছ দিয়ে দেব ইহুদি বলে না আমি বিক্রি করব না উসমান বলে পাঁচটা দেব ইহুদি কয় না বিক্রি করব না উসমান বলে দশটা দেব ইহুদি কয় আমি বিক্রি করব না উসমান বলে পনেরোটা খেজুর গাছ দেব তুমি দিয়ে দাও উসমান কয় ভাই আমি নবীর সামনে খেজুর গাছ ছাড়া গিয়ে দাঁড়াইতে পারব না তোমাকে দিতেই হবে সম্পদ দিয়ে কি করব আমার নবীর খুশির জন্য বাপ দাতার ধর্মের মুখে সুনকালি মাখাইছি দেব দেবী ছেড়ে দিয়ে মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে আসছি আমি উসমানের মতো মানুষ এক কাপড়ে মক্কা ছেড়ে মদিরা এসেছি আমার খেজুরের বাগান ছিল আমার কোনো কিছুর অভাব ছিল না ও ভাই হুদি তুমি আমারে ফেরত দিও না কলিজায় মানে না এবার না করবা না আমি বিশটা খেজুর গাছ তোমারে দেব একটা খেজুর গাছের বিনিময়ে ইহুদির মন এবার নরম হলো খেজুর গাছ বিক্রি করা হলো উসমান দিলেন দৌড় নবীর সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কানতেছেন নবী কয় খবর কি রে উসমান কয়ারে সুহুল আল্লাহ আপনার খুশির জন্য বিশটা খেজুর গাছের বিনিময় একটা খেজুর গাছ কিনলা আল্লাহ রে নবীর গাল বে বে পানি পড়ে ডাক দেওয়া কে উসমান কথা কি ফাইনাল কথা ফাইনাল ইসলাম কারো কয় শুনে যাও আমরাও মুসলমান তারাও মুসলমান ভাই মন দিয়ে শুনো রে ভাই 
এবার আল্লাহর নবী কো উসমান তুমি একটা কাজ করো খেজুর গাছ দিয়ে আমি কি করব তুমি খেজুর গাছটা তোমার ভাই তালাহকে দান করে দাও খেজুর গাছটা তুমি তালহাকে দান করো আল্লাহর নবী যখন এই কথা বললেন উসমান কয় তালহা নবী চায় তুমি খেজুর গাছের মালিক হয়ে যাও আমি উসমানের খেজুর বাগান আছে আমার খেজুর গাছ নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আমি আল্লাহর নবীর খুশির জন্য আল্লাহর খুশির জন্য যেই নবী বলেছেন মান আল্লাহর খুশির জন্য মানুষকে ভালোবাসবে আল্লাহর খুশির জন্য মানুষকে ঘৃণা করবে আল্লাহর খুশির জন্য দান সদগা করবে আল্লাহর খুশির জন্য মানুষকে মন্দ কাজ থেকে ফিরাই রাখবে সেই মানুষটা তার ইমান কে যেন পরিপূর্ণ করল বল সুবাহাল আল্লাহ আল্লাহ রে নবী এবার ডাক দিয়া কো উসমান তুই খেজুর গাছটা দান করে দে উসমান ডাক দেয়া কয় নবী গো ও নবী আমার আমি খেজুর গাছটাকে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর খুশির জন্য আমার ভাই তালহাকে দিয়ে দিলাম তালহা দৌড় দিয়া ওসমানের হাতটাতে আইসা ধরছে চোখের পানি দিয়া তার গাল ভিজে যায় দাড়ি ভিজে যায় উসমানকে ডাক দেয়া কো উসমান রে ও উসমান তুমি কি করলা বিশটা খেজুর গাছের বিনিময়ে নবীর খুশির জন্য একটা খেজুর গাছ আমার জন্য নিয়ে এসেছ উসমান ও উসমান আমি কেমনে তোমার এই ঋণ পরিশোধ করব আমি কি বিনিময় দেব আমি তোমার জন্য কি দোয়া করব আমার বলটা ভরে গেছে কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে ভাই উসমান আমি তোমার কাছে ঋণ হয়ে গেলাম উসমান ডাক দেয়া কয় ভাই তালহা তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না মন খারাপ করো না তুমিও মুসলমান আমিও মুসলমান সুতরাং তুমি যে খেজুর গাছ আমাকে দিয়েছ তুমি একটা কাজ শুধু কইর উসমান ডাক দেয়া কয় তালহারে খেজুর গাছ তরে দিয়ে দিলাম কায়ামতের ময়দানে কোনো কারণে আমি উসমান যদি আটকে যাই কোনো কারণে আমি উসমানের মতো মানুষ ওই যদি কেমতের ময়দানে আটকে যাই যদি হিসাব দিতে গিয়ে বিপদে পড়ে যাই তুমি তালহা তোমার নবীজি অনেক আদর করে তুমি একটা কাজ করল পিছন দিক দিয়া দৌড় দিয়া ইসা আমারে সরাইয়া ধরিয়া বইল জাহান নামের ফেরেস্তা যদি আমারে টানতে টানতে জাহান নামে নিতে চায় তুমি আমারে জরাইয়া ধরিয়া শুধু বইল এই উসমান আমি তালহার ভাই হ এই কথাটা তুমি শুধু বইল একটু বললেই আমি উসমান পার পেয়ে যাব নবীজি তোমার যে বড় আদর করে রে তালহা আমি এইটাই চাই বিনিময় কিচ্ছু চাই না তুমি দয়া করে আমারে ভাই বলে স্বীকার করে নিও